কোন ফোনে রূপসী সামারে হ্যাপি স্কিন সঙ্গে আছে অরেশ সানস্ক্রিন অরেশ সানস্ক্রিন রেঞ্জ সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকে ত্বককে রাখে একদম সুরক্ষিত অরেশ ফেস থাকবে দারুণ ফ্রেশ অরেশ ফেস ওয়াশ দিয়ে প্রাকৃতিক গুণে সমৃদ্ধ অরেশ ফেস ওয়াশ রেঞ্জ আপনার ত্বককে রাখে ভিতর থেকে পরিষ্কার অরেশ নমস্কার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানি আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের এখনকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান এখন ফোনে রূপসী আর এখন ফোনে রূপসীতে আমাদের রূপসী বন্ধু উপস্থিত থাকেন অরিশ কেয়ারের অরিশের অরিশ কেয়ার অনুষ্ঠানের অরিশের ব্র্যান্ড ওনার অনুপমা ত্রিপাঠী আমি ঢুকে বলেছি ধনুষী আজকে নবমী সেজেছে মানে বলে দিচ্ছে যে পুজো এসে গেছে তোমরা সাজতে শুরু করো এখন থেকে মানে শুরু করে দিয়েছে সকালে ছিলাম সপ্তমী সকালে দেখেছি আমি ওটা ছিল সপ্তমী এখন হচ্ছে নবমী আজকে আমি পড়েছি ইন্ডিগো তুমি হচ্ছে ষষ্ঠীর সাজ হ্যাঁ ষষ্ঠীর সন্ধ্যেবেলা বা সকালবেলা যা ইচ্ছা পড়া যেতে পারে ভালো বলেছো পাচ্ছিলাম না একটু অসুবিধা হচ্ছিল তো মেসেঞ্জারে আমি ডিটেলস ডেটা গুলো পাচ্ছি আর কিছু মানুষ আছেন যারা আবারও বলছি ফটো না পাঠালে ওই বারবার সেন্ড মি দা ফটোগ্রাফ আমারও আর ভাল লাগে না আমি এবার কি করছি সেগুলোকে স্কিপ করে দিচ্ছি উত্তরই দিচ্ছি না কেন এটা আপনাকেও বুঝতে হবে আপনি এটা বিয়ে বাড়ির সাজ মানে মানে এরকম ছবি পাঠাচ্ছে তো বিয়ে বাড়ির সাজের একটা ছবি পাঠিয়ে দিল ফুল মেকআপ মুখে মানে বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে সেই সাজের হয়তো একটা মানে ছবি বের করে সেই ছবিটা হতো তা আমি তাকে কি দিদি আমার গ্লো চাই তো আমি কি তাকে তো অ্যাডভাইস করতে পারবো না আবার তাকে পাঠাতে হচ্ছে যে আমি নিজেও মানে বলতে পারো আমি নিজেও আমার কাছে মানে আশ্চর্য ব্যাপার এটা এবং অদ্ভুত উনি না গোল্ড রেঞ্জ করতেন এবং গোল্ড রেঞ্জ করেন মুখটুকু খুব সুন্দর কিন্তু এখান থেকে ওনার পুড়ে গেছে এবং এইখান থেকে এই অব্দি যে পোড়া সেই পোড়াটাকে উনি জাস্ট অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম লাগিয়ে প্লেন করে ফেলেছে আমারও মতে সিক্সটি পার্সেন্ট আমি আশা করব যে ওনার যেন পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায় কেন সত্যি কথা বলতে ওনার যে এরিয়াটাতে হয়েছে মানে এটা যদি আমার তোমার কারো যে কোনো মানুষের হতো আমরা কিন্তু একদম মানে ইনফিনিটি কমপ্লেক্সে মানে একটা মানুষের সঙ্গে কথা বলা বা প্রেজেন্টেশন করা রিয়েল ইট স্টাফ হয়ে যায় সুতরাং এটা মেছে তার দাগ হয়েছে তাতেই আমাদের কত যাদের হয় তাদের কত কষ্ট হয় বা কোনো রকম ধরো বিটিলিগো বা কোনো রকম স্পটস বা অ্যাকনেস কারিং যেগুলো হয় তখন দেখবে ইনফিনিটি কমপ্লেক্স তুমি যতই ভালো ড্রেস পরো না কেন তোমার মুখে বা মাথার চুলটা যদি ফাঁকা থাকে না তখন মনে হবে বারবার একটা আরষ্ট ভাবটা চলে আসবে যে লোকের সামনে প্রেজেন্টেবল যে আমাকে বোধ হয় দেখছে আমার সম্বন্ধে বোধ কিছু ভাবছে মানে এই জিনিসটা একটা উইসপারিং ব্যাপারটা হতে থাকে তো সুতরাং ওনার আমি বলবো যে মেন্টাল কনফিডেন্সটাও ডেফিনেটলি আছে যে উনি এইভাবেই নিজেকে আবার নিজের জায়গা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন তো আমি বলবো যে ডেফিনেটলি আপনি পাবেন একটা টেলিফোন নিয়ে নি নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার ম্যাম আমি বেলেগা থেকে বলছি রিম্পা চক্রবর্তী হ্যাঁ রিম্পা বয়স কত 18 বলো বলছি তোমাদের দুজন কি আজকে খুব দারুণ লাগছে হ্যাঁ তোমাদের আজকে অষ্টমী আমি 
एनार्जी लेवल बेड़े मन हमारा देखे अनुपमा के खुबी सुंदर लगता दारूण लगता थैंक यू थैंक यू तुम्हरा भलो थको हमें चाहब क्यों शुद्ध निजे सजटार कथा भाविना जो अपर लोकटार सजर कथा भावते हैं ना जो भलो थे आक जन जो भलो थे जैगा खूब सुंदर है अभी इटे सब समय भाई जो आज तनुश्री हमारे होस्टिंग करो ओके जो देखते ना भलो लागे हमारे निजे मन टाइम भलो लागे ना जो आज के तनुश्री के भल लगे ना क्यों तो चाहब हमार पजिटिव भाइबा चाह तो तनुश्री के जो देखते भल लागे निजेटिविटी मन मध्य सब समय जिसमें फील करी बस लास्ट दे बचर करते छोट कस नमस्कार <laughs> তো কি বলা আমার না মানে যখন তোমার ইয়েটা মাছছি না সে গোল্ড ক্রিম হুম তারপরে অ্যান্টিসেপটিক আমাকে আমাকে একটু এক মিনিট এক মিনিট মানে স্টেপ বাই স্টেপ মানে কি প্রবলেম ছিল আমি বারবারই বলি যারা ফোন করবে যেমন আগের মেটি ফোন করলো যে ও আমার সঙ্গে মেসেঞ্জারে টাচে রয়েছে আমি ওকে যা বলেছিলাম সেগুলো ইউজ করে ও কতটা ডেভেলপ হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন আমাকে ফোন করেন বা আরেকজন যখন ফোন করবে তখন ফার্স্ট অফ অল একজনকে ফোন করার কানেক্টিভিটি আমি একটা কথা বলছি আমি তো অনেক দিন ধরে ইউজার তোমার অরিজিনাল অনেক দিন ধরে ইউজার অনেক দিন ধরে ইউজার আমি সব মানছি মানে আপনার প্রবলেম কি ছিল প্রবলেম জন্য হ্যাঁ আর বয়সটা কত ওটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট मान गोल्ड क्रीम जो माखी 
আমি সত্যি বলছি কথা বলতে পারছি না সরি আপনি রাখুন ফোনটা আমাদের অসুবিধা হচ্ছে আর একটা কথা বলে দিই যে যদি মনে হয় ঘাম হচ্ছে দেখুন ঘাম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ব্যাপার নয় আমরা যদি কোনো আমরা সাধারণত সমস্ত বাড়িতে তো চব্বিশ ঘন্টা এসি চালিয়ে বসতে পারি না এবার আপনি ভেবে নিন যে গরমটা কি হারে পড়েছে এবার যদি গরম হলে ঘামেন বা কারো যদি ধরুন আমার ক্ষেত্রে আমি ব্লাড প্রেশারের রুগী হ্যাঁ তুমি ব্লাড প্রেশারের প্রবলেম সেক্ষেত্রে আমাদের নর্মাল মানুষের থেকে আমাদের কিন্তু ঘামটা একটু বেশি গরমটা একটু বেশি গরমটা একটু বেশি আমরা এসেই দুজনে বলি ওই এসি চলছে কিনা আগেই বলি আচ্ছা আমি না একটা কথা বলবো এখানে যারাই ফোন করবেন নাম না বললে না বলবেন নাম নিয়ে আমাদের কোনো যায় আসে না কিন্তু আপনার বয়সটা আমাদের জানাবেন কেন জানেন তো আজকে কুড়ি বছরের মুখের পিম্পল আর চল্লিশের মুখের পিম্পল কিন্তু এক নয় রিজন এক নয় তাই কুড়ি বছর বয়সে পিম্পলস মানে একটা রেগুলার কেয়ার বলবে যখনই আপনার বয়সটা পঁয়তাল্লিশে গিয়ে বলবেন মুখে পিম্পলস হচ্ছে তখন ওর কেয়ারটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে ওর পক্ষে ডায়াগনোসিস করার সুবিধা বা এটাও আমি বলি মেনোপজ দেখা গেল ফ্রেকলস হয়েছে ফ্রেকলস হয়েছে বয়সটা আপনার পঞ্চাশ একটা নর্মাল রুটিন যখনই আপনার বয়সটা হয়ে গেল উনিশ বছরের ফ্রেকলস হয়েছে তখন কিন্তু এক্সট্রা কেয়ার কারণ ওটা ওই সময় নয় আমার দরকার সেই কারণে বয়সটা আমাদের আপনি জেনেটিক ফ্যাক্টর না উনিশ বছর বয়সে যদি হয় জেনেটিক ফ্যাক্টর আর যদি পঞ্চাশ বছর বয়সে হয়তো প্রোটেকশন নেয়নি আমাদের কিন্তু আপনাদের বয়সটা জানার কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই আপনার বয়স উনিশ না ষাট আমাদের কোনো ইচ্ছে নেই কিন্তু আমরা জানতে চাই একমাত্র প্রফেশন অনুযায়ী ওর বলতে সুবিধা হবে ডায়াগনোসিস করতে সুবিধা হবে আর একটু এটাও দেখবেন যখন আপনারা ফোন করবেন না আমরা এখান থেকে বা তনুশ্রী সঞ্চালনা করছে তো ওর একটু অসুবিধা হয়ে যায় ডেফিনেটলি আমি তোমার সিটে থাকলে আমার অসুবিধা মানে ও যে প্রশ্নটা করছে না একটু সেটাকে ইগনোর করে গিয়ে বারবার বলছেন ঘাম চি ঘাম চি আমার অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ অসুবিধা যে কোনো মানুষ আমাদের সঙ্গে আরেকজন বন্ধু রয়েছেন কারণ আমি আমি হোস্ট করছি ওড়িশো আর নমস্কার কে রয়েছেন ভালো হয়েছে আমি খুব ইন্টারেস্টেড কারণ লাস্ট নভেম্বরে আমার মেয়ের পা দুটো দুটো পা পুরো পুরে গিয়েছে আমি একটা কথাই বলবো বিকজ দিস ইস সামথিং ডিফারেন্ট এই যে আমি এর আগে আলোচনা করছিলাম উন্স নিয়ে একজন ভদ্রমহিলার ছবি আমি ওনাকে দেখালাম তনুশ্রীকে দেখিয়েছি তো আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে আই রিকোয়ার্স দ্য ফটোগ্রাফ এখন তো ম্যাসেঞ্জার চালু হয়ে গেছে আবার আপনি শুধু মেয়ের পায়ের যেখান থেকে পোড়া অংশ সেই জায়গার ছবিটা পাঠান লেট মি সি দ্য ফটোগ্রাফ ইফ পসিবল এনিথিং ফর মি টু ডু ডেফিনেটলি আর এই যে বলছেন না মেয়ে এই যে ভিতরে একটা কষ্ট একটা ডেফিনেটলি এটা একটা কষ্টের জায়গা আমি একশো আপনার সঙ্গে একশো কেন আমি দুশো শতাংশ একমত হব কিন্তু মনো মনোবলটাকে বাড়াতে হবে বিকজ দেখুন লাইফে আমাদের অনেক রকম টার্ম অয়েলস আসে আসে না আপনার জীবনে এসছে আপনার মেয়ের আমার জীবনে এসছে আমার মেয়ে মা যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল আই ওয়াজ ইন ক্লাস ইলেভেন দ্যাট টাইম আমার কাছে কার্সিনোমাটা একটা মানে কি বলবো ভয়ঙ্কর মানে কি আমার মনে হচ্ছিল আমার মাটি থেকে মানে মাটি সরে গেছে পায়ের তলার থেকে যখন আমি জানতে পারলাম যে ডাক কার্সিনোমা হয়েছে আমার মায়ের এবং সেটা থার্ড স্টেজ সো মানে আমার কাছে একটা মানে কি যে ফিলিংস হয়েছিল আপনাদের আমি বুঝিয়ে বলাতে পারবো বলতে পারবো না তখন মনে হচ্ছিল আমার পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেছে কিন্তু শূন্য সত্যি করে হয়নি আবার ঈশ্বরের কৃপায় আমি মাকে ফিরে পেয়েছি তো সুতরাং কোনো জিনিসের না এন্ডিং নেই আপনাকে যেটা ভাবতে হবে মেয়েকে আপনি মা তো পজিটিভিটি দিয়ে যান যেটুকুনি আছে আমার দ্বারায় যদি কিছু ভালো করা যায় মানে আমি যদি আপনার মেয়ের কোনো ভালো করতে পারি ডেফিনেটলি আমার তাতে আনন্দ ডেফিনেটলি হবে তো একটা ছবি পাঠান আমি আমার যথাসাধ্য গাইডেন্স আমি ওকে দেব ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ ফোন করার জন্য নমিতা দি ভালো থাকুন আমি ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট বলবো কনফিডেন্স কনফিডেন্স অ্যান্ড কনফিডেন্স ফার্স্টে তোমার কনফিডেন্স দরকার নিজেকে ঠিক রাখার জন্য 
নিজেকে প্রেজেন্টেবল রাখার জন্য কনফিডেন্স দরকার একটা লোকের সাথে কথা বলার সময় কনফিডেন্স দরকার একটা বিজনেস ওমেনের কনফিডেন্স দরকার একটা লেখাপড়া করতে গেলে কনফিডেন্স দরকার যে আমার জিলটা দরকার বা আমার আর্জটা দরকার ওইটা ফুলফিলমেন্ট করার জন্য জাস্ট নট দিস ইজ নট জাস্ট এ বিউটি শো মানে এই যে প্রোডাক্ট আছে মাখুন না প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের জায়গা ইটস আ প্লেস প্রোডাক্ট আমি লঞ্চ করেছি আপনি মাখবেন রেজাল্ট পাবেন জানাবেন কিন্তু আমার যে কনফিডেন্সটা আপনি আপনারা ফিল করতে পারবেন যে আমি কোথা থেকে এই কনফিডেন্সটা পাই কেন হচ্ছে আপনারাই আমাকে কনফিডেন্স দিয়েছেন আজকে ধরুন ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেঞ্জার তো এতগুলো হ্যান্ডেল করতে করতে না আমার একটা কনফিডেন্স লেভেল অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে আমি একটা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবো যে এর কতদিনে প্রবলেম সলভ হবে আদৌ এর সলভ হবে কি সলভ হবে না বা এই প্রবলেমটা আদৌ আদতে কি নমস্কার কে রয়েছেন প্রচন্ড মানে ট্যাক পড়ে গেছে মুখে এবং হাতে তারপরে মানে চুল প্রচন্ড উঠে যাচ্ছে দেখুন দুটো আলাদা আলাদা সমস্যা একটা হচ্ছে চুল পড়া দ্যাট ইজ অ্যাবাভ দ্য নর্মাল রেঞ্জ আমি আমি ভাবব মানে প্রচণ্ড পড়ছে মানে অ্যাবাভ নর্মাল রেঞ্জ পড়ছে মানে ধরুন আর সত্তর আশিটা চুল পরে পার ডে না না আমি সেটা বলছি না আপনার ধরুন ভলিউম কমেছে যে লেভেলে হেয়ার ছিল কিন্তু এখন সেই লেভেল থেকে কমে আপনার ডেন্সিটি কমেছে সেটা কি মানে একটা নর্মাল রেঞ্জে হেয়ার লস হয় ডেন্সিটি কমেছে না প্রচুর মানে গোছা গোছা ধরুন এরকম অনেক সময় হয় না নিজ দিয়ে অনেকটা ক্লাম চলে সেটাকে টেনে টেনে বের করতে হয় বা ফেলে দিচ্ছে ঠিক আছে আর যদি অ্যালার্মিং রেটের হেয়ার লস না হয় তাহলে চিন্তা করার কিছু নেই শুধু রিগ্রোথের দিকে আমি ভাববো লস ইজ ভেরি নর্মাল বাট দুটো জিনিস হয় একটা অতিরিক্ত চুল পরে মাথা ফাঁকা ডেন্সিটি কমে আর একটা হচ্ছে নর্মাল হেয়ার লস হচ্ছে কিন্তু ওই যে রিগ্রোথটা হচ্ছে না সাইকেলটা কমপ্লিট হচ্ছে না একটা চুল গজাবে তারপরে সে রেস্টিং ফেজে যাবে তার মানে ম্যাচিওর হবে তারপরে সে পড়ে যাবে কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে কি হয় ম্যাচিওর হওয়ার আগে পড়ে যায় দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা সুতরাং যদি কোনো ডিজিজ ওরিয়েন্টেড থাকে তাহলে কিন্তু ম্যাচিওর্ড হওয়ার আগে মানে বিশেষ করে থাইরয়েড বা এ ধরনের সমস্যা থাকলে ম্যাচিওর্ড হওয়ার আগে চুলটা পড়ে যাবে আর যদি স্ট্রেস রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে অস্বাভাবিক স্ট্রেস রাত জাগা বা ঘুম ঠিক করে না হয় নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি সে ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে অনেক সময় রিগ্রোথ সাইকেলটা নষ্ট হয়ে গেছে দিস ইজ দিস আর দ্য টু ডিফারেন্স তো সেক্ষেত্রে আপনি একটা অ্যাভারেজ হেয়ার লস কাউন্ট করুন যদি দেখেন যে চুল বেশি পড়ছে তাহলে ভিটা স্টার্ট করবেন অরিশের যে ভিটাটা রয়েছে ভিটা এবং প্রিমিয়াম একদিন প্রিমিয়াম একদিন ভিটা মানে প্রিমিয়াম আপনি ওয়াটার বেসও ইউজ করতে পারেন অয়েল বেসও ইউজ করতে পারেন আচ্ছা লাগানোর সময় যদি হাতে চুল আসে ভয় পাবেন না দেখবেন আস্তে 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 ওটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে বেসিক্যালি রিগ্রোথটা হতে থাকবে একটা ভিটা আর একটা হচ্ছে আপনার প্রিমিয়াম এই দুটো অল্টারনেটিভলি ইউজ করুন আর ভিটা সবসময় শুকনো চুলে প্রিমিয়ামও তাই শুকনো চুলে রাত্রিবেলা লাগাতে পারলে ভালো আদারওয়াইজ সকালের দিকেও লাগাতে পারেন বা সন্ধেবেলা আর শ্যাম্পু করবেন হচ্ছে আপনার ড্যান্ড্রাফ আছে বললেন না তো অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু করবেন আর অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ সলিউশনটা ইউজ করবেন ব্যাস অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ সলিউশনটা কী করে করবেন শুকনো মাথাতে যে কোনো টাইম দুপুরবেলা হোক সন্ধেবেলা হোক যে কোনো টাইমে তুলো করে ভিজি আমি এর আগে এপিসোডে দেখিয়েছি স্ক্যাল্পে ভালো করে আগে স্প্রে করে নেবেন অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ সলিউশন তারপরে তুলো কিছুটা নিয়ে ঘষে ঘষে মাথাটা পুরো ক্লিন করে দেবেন তাতে আপনার ড্যান্ড্রাফটা পুরো রিমুভ হয়ে যাবে আর অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পুটা ইউজ করবেন উইকে ফোর টু ফাইভ ডেজ এইটা আপনি করলে আমার মনে হয় চুলের সমস্যাটা আপনার পুরোপুরি চলে যাবে দ্বিতীয়ত আপনার মুখের ক্ষেত্রে যেটা বললেন ট্যান ট্যানের সমস্যার জন্য আপনি ট্যানের রেজিম ফলো করবেন লাইক ট্যান ক্লিয়ার ফেস ওয়াশ ট্যান ক্লিয়ার ক্রিম পাপা চন্দন সিরাম স্নান করে উঠে আবার সানস্ক্রিন হচ্ছে আপনি ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট থার্টি সানস্ক্রিনটা ইউজ করবেন বাইরে বেরোনোর সময় তার উপরে সানস্ক্রিন পাউডার 
আবার সন্ধেবেলা একবার মুখটা ধোবেন ধুয়ে শুধু পাপায় চন্দন সেরামটা লাগাবেন আর কিচ্ছু না একটু বেশি করে পাপায় চন্দন সেরাম দিয়ে হালকা মাসাজ করে ছেড়ে দেবেন রাত্রিবেলা যখন শুতে যাবেন তখন ট্যান ক্লিয়ার ক্রিমের সাথে পাপায় চন্দন গ্লো সেরাম মিক্স করে একইভাবে স্নান করার পর যেভাবে ওই রাত্রিবেলা শুতে যাওয়ার সময় সেইভাবে লাগিয়ে শুতে যাবেন এতেই দেখবেন টানটা আস্তে আস্তে রিমুভ হয়ে টু ইস টু টু রেশিওতে নেবেন ঠিক আছে প্রথম দিকে একটু বেশি পরিমাণে লাগাবেন তারপরে যখন কমে আসবে তখন পরিমাণটাকে কমিয়ে নেবেন আমাদের সঙ্গে আরেকজন বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো আমি নর্থ বেঙ্গল থেকে বলছি আপনাদের প্রোগ্রাম তো আমি রেগুলার বেসিস দেখি হ্যাঁ আমার নমস্কার জানবেন ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের মানে যুগল বন্দি আমার দারুণ লাগে দারুণ বলেছেন যুগল বন্দি শুক্রবার আর শনিবার শুক্রবার সাড়ে তিনটে শনিবার আড়াইটে আর রবি সোম মঙ্গল তিন দিন সাড়ে চারটে ছেলের জন্য বলছি ছেলের বয়স হচ্ছে তেইশ হ্যাঁ আচ্ছা ওর হচ্ছে মানে দীর্ঘদিন ধরে চুলে মানে কুষ্টি জানল কোন কিছুতেই কমছে না বুঝলেন দিদি তারপরে আপনার ওই যে হেয়ার ভিটা মানে যাই হোক আপনার প্রোগ্রাম দেখি আমি এটা সাজেস্ট করেছি হেয়ার ভিটাটা ওই স্কালপের মধ্যে লাগিয়ে দিই রাতে বলে লাগিয়ে রাখি আর সকালে বা দুপুর পরের দিন আর কি ওই অ্যান্টি ড্যান্ড্রপ যে শ্যাম্পুটা আছে ওটা দিয়ে চুলটা ধুয়ে ফেলে তাতে দেখছি মানে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে মানে এতদিনের যে ড্যান্ড্রপ সেই ড্যান্ড্রপটা অনেকটাই চলে গেছে মানে ভিটা আর অ্যান্টি ড্যান্ড্রপ শ্যাম্পু বলতে কোন অসুবিধা নেই কমার্শিয়ালি আমি হয়তো সলিউশন আর শ্যাম্পু বা হেনার রয়েছে ডেফিনেটলি বাট ভিটা বা আদার যে হেয়ারের প্রোডাক্ট গুলো ভিটা তোমার মাল্টিপারপাস মাল্টিপারপাস কাজ করে ওই যে বললো না ড্যান্ড্রাফ কমে গেছে এটা একদম ঠিক কথা এবার 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 বলি আপনাকে এবার যেটা করবেন হচ্ছে একদিন ভিটা আর একদিন অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ সলিউশনটা ওটাকে ভালো করে নাড়াবেন নাড়িয়ে আপনি মা তো আপনি গোটা মাথায় ভালো করে স্প্রে করে দেবেন দিয়ে একটা তুলোতে নিয়ে অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ সলিউশনটা একটু ঘষে ঘষে লাগিয়ে দেবেন দেখবেন পুরো পুরিভাবে চলে গেছে আর চেষ্টা করবেন সপ্তাহে একদিন ওকে একটু হেনা ছোট চুল তো ছেলেদের জাস্ট অল্প একটু হেনা জাস্ট প্লেন ওয়াটারে গুলে সপ্তাহে একদিন মানে রোববার দিন আপনি লাগিয়ে দেবেন লাগিয়ে চল্লিশ মিনিট ও পড়াশোনা করলো কি করলো তারপরে স্নান করে ফেলতে বলবেন ঠিক আছে হ্যাঁ 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 আপনি ভিটা একদিন দেবেন আর একদিন সলিউশন শুনে নিয়েছেন ভালো করে একদিন ভিটা আর একদিন আপনি কি সেটা জানেন না জানে না যতটা প্রয়োজন অল্প একটু গুলে আপনি একদম স্ক্যাল্প এবং চুলে ভালো করে লাগিয়ে আধ ঘন্টা রেখে ওকে স্নান করে ফেলতে বলবেন মানে প্রতিদিনই অল্টারনেট ডেতে হেয়ার ভিটা আর অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ সলিউশন রোজি শ্যাম্পু সপ্তাহে একদিন হেনা করতে হবে মানে আগামী দিনে পুরো ড্যান্ড্রাফ থেকে ইট ইজ আ ফাঙ্গাল গ্রোথ এই ফাঙ্গাল গ্রোথটার থেকে পুরো বেরিয়ে আসতে হবে নাহলে কি হবে এই ড্যান্ড্রাফের লেয়ার যত পড়তে থাকবে ওর বয়স কত বললো তেইশ তেইশ বছর বয়স তো মানে আগামী তিরিশ বছর বয়সে তখন মাথার চুল পাতলা হতে থাকবে তো সুতরাং আমি শিওর ডেফিনেট যে আপনি আবার হেসে একটা ফোন করবেন মিষ্টি ফোন 
ঠিক আছে নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার ম্যাম অনুপমা ম্যাম কে নমস্কার আমি গোবর্ধনা থেকে বলছি আমার এজ 24 প্লাস তোমার নাম কি বোততি অধিকারী বলো হ্যাঁ আমি ম্যাম এর প্রোডাক্ট দু বছর ধরে ইউজ করছি আমি খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি আমি ম্যাম এর আমি মায়ের সম্পর্কে জানি আমার মায়ের এই প্রবলেম কি ওই যে বারবার এক মিনিট এক মিনিট প্রবলেম আছে শুনছেই না কেউ 45 তুমি নিজে 24 এজ তুমি তুমি প্রোডাক্ট ব্যবহার করে ভালো আছো না আমি জানতে চাই যে তুমি কোন প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছো কি প্রবলেম ছিল আর কোন কোন প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছো যে চন্দন ফেশ ওয়াশ ক্লিয়ার অফ জেল আর তো আমার অয়েলি সেন্সিটিভ অয়েল নিম তুলসি जेहतु स्किन ड्राई गोल्ड दीते गोल्ड क्यों दिल ना गोल्ड दी ड्राइनेसा पुरो चले जाए डेफिनेटलि कंतु जेहेतु पिगमेंटेशन आज पिगमेंटेशन रुटीन दिए आगे पिगमेंटेशन कम कमाई तर ड्राइनेसर फुल जो बेपार है से देव आपात तो एंटिसेप्टिक क्रीमो लगाते परे सन्धे बेला एंटिसेप्टिक क्रीम लगाल ताते ड्राइनेस चले जाए स्नान कर समय सैंडल अलि बडी अएल्ट यूज करते बोल मुखे हाथे पाए भलोक अनेकटा ड्राइनेस जा এখন আর ফোন নেব না এবার একটু প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব আর একজনকে কি বলা হলো না তোমার ট্যানের জন্য যে ফোন করেছিল কি নাম বলতে সুস্মিতা 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 সুস্মিতার হচ্ছে আরেকটা প্রোডাক্ট অ্যাড হবে সেটা হচ্ছে ফেয়ার এন্ড হোয়াইট স্ক্রাব স্নান করার সময় অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবে সপ্তাহে তিন দিন স্ক্রাবিং করতে তাতেও তোমার যে ট্যানের যে লেয়ারটা পড়েছে সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে পুরো রিমুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর বডি অয়েলটা সারা বছর এমনিতে তো শীত চলেই আসছে কিন্তু আমি বলবো সারা বছর ব্যবহার করার জন্য যাতে ট্যান বা স্কিনের যে পিগমেন্টেশান বা স্কিনের ডিসকালারেশান এগুলো যাতে না হয় আর ফোনটা এখন নেবো তোমার কাছে ফোন আছে কি ফোন করো না ঠিক আছে তো এবার চলে আসি আমি আমরা আলোচনা করব যে তোমার অ্যান্টি এজিং অ্যান্টি এজিং প্রথমেই আমাকে অ্যাকচুয়ালি কি আমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমার প্রবলেমটা কি আমরা অনেকেই না বুঝে প্রোডাক্ট ইউজ করতে শুরু করে দিই আমার মনে হয় ভালো করে আগে প্রোগ্রাম দেখা উচিত দরকার হলে ইউটিউবে বারবার প্রোগ্রাম দেখবেন কারণ সিটিভেনের এখন এত সুবিধা যে ইউটিউবে প্রোগ্রামগুলো স্টোর থাকে সেখান থেকে চালিয়ে চালিয়ে বারবার দেখবেন আপনার প্রবলেম আমি কি আলোচনা করছি বিকজ একটা প্রোডাক্ট কিনে খালি মেখে নিলাম আমার মনে হয় দ্যাটস নট দ্য গুড ফ্যাক্টার তো সেক্ষেত্রে আজকে আমি আলোচনা করব হোয়াট ইজ এজিং অ্যান্ড হাউ টু গেট রিড অফ এজিং প্রথমেই বলি এজিং ইজ আ প্রসেস ইট ইজ আ প্রসেস ইনএভিটেবল প্রসেস যেটা আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে যেতে হয় বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এবার বলবেন একটা ছেলের থেকে মেয়ের কিন্তু তাড়াতাড়ি এজিং প্রসেস চলে আসে তার কারণই হচ্ছে ডিউ টু আওয়ার হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স আমরা সবাই জানি ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন যখন আমাদের ঠিকঠাকভাবে ফ্লো করে তখন আমাদের গ্লো থাকে আমাদের সব কিছু থাকে আমাদের কোনো সমস্যাই হয় না যখনই আমাদের মেনোপোজাল সিনড্রোম বা মেনোপজ যখন হতে থাকে প্রি মেনোপোজাল সিনড্রোম যেটা আমরা বলি সেটাও যখন আমরা ফেস করতে শুরু করি আফটার থার্টি থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভে আমি ধরলাম থার্টি ফাইভ প্লাস এখনকার দিনে তো আমি দেখেছি মোটামুটি থার্টি ফাইভ থার্টি সিক্স প্লাস থেকেই আমাদের আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখেছি তেরো চোদ্দ বছর বয়সে শুরু खुब कम शुने कथा तुम भेबे देखो मानो शुने वयस्क महिला पंचाशे गारे सिस्ट हो কিন্তু হোয়ারাজ আজকের ডেটে আমরা কিন্তু পনেরো ষোলো আঠেরো বছরের মেয়েকেও শুনছি ও বাড়িতে সিস্ট ঘরে ঘরে गोड़ा